presente ora ufficialmente la consegna del, dei lavori per la messa in sicurezza di tutto il porto turistico di Roseto, un'opera che oramai era in programma già da anni. Come sempre sono opere che la gente aspetta da anni, eh, si scoraggia perché ecco, chi deve fare cosa ecco, non fa. Ecco, invece sono felice perché oggi noi non è che annunciamo, oggi noi consegniamo i lavori ad una società che fa proprio questo mestiere, di questo sono ancora più felice perché quest'opera nei brevi mesi ecco, vedrà la luce, perché ecco, quest'opera è importante per la città di Roseto, per questo porticciolo, ma per tutta la provincia di Terra, perché è un'opera strategica, ecco io l'ho detto che in questo anno e mezzo sono quello che vedete poco a fare carte, a fare, a fare ecco, grossi, grossi pensieri, ma sono ecco, quello di cantierare e realizzare le opere. Di questo sono felice, è anche un'opportunità per tutte le attività commerciali no, che operano qui in questo porto, no? le famose barche che entrano e escono che ogni anno hanno problemi di entrata e uscita, questa messa in sicurezza permetterà che gli ingressi saranno sicuri e saranno, ecco, possono essere varcati senza più difficoltà. Andiamo a fare questo braccio a mare con 1.700.000 euro e oltre dei fondi master plan deliberati a suo tempo dalla regione Abruzzo. Andiamo a creare quindi un bacino che dovrebbe accogliere, secondo quelli che sono i propositi che mi sono stati rappresentati, i pescatori. Storicamente questo è un porticciolo turistico ma accoglie anche i pescatori di Roseto. Quindi andiamo a dare un servizio ai pescatori di Roseto e andiamo a, a fare un primo intervento di difesa di questo porticciolo. Questo porticciolo ha bisogno ancora di tanti fondi che erano stati deliberati anni fa ma che poi sono stati consumati a monte che non ci sono più. Quindi bisognerà riprendere un'interlocuzione con la regione Abruzzo per cercare di trovare i fondi per sistemare l'argine sud e fare altri interventi. Si pensa anche, lo sapete, a un ampliamento a, eh, verso collina delle aree destinate al porto, eh, sono tutti interventi che dovevamo ragionare con la regione eh, prima del coronavirus, adesso questo discorso andrà ripreso per incidere su questo porticciolo che può essere veramente un volano di sviluppo per il turismo rosetano. Noi pensiamo infatti che si possa ben sposare lo sviluppo del porticciolo con una edificazione eh, conforme a, a, alla destinazione che il porticciolo ha qui in tutta questa ampia area a nord. Quindi progettare questa ampia area a nord, questo ampio comparto rimasto adesso inedificato, progettarlo in funzione dello sviluppo e in coordinamento con lo sviluppo di questo porticciolo. Quindi tanta tanta roba interessante per la città di Roseto da questo intervento può scaturire.